Hello, hello, can you hear me? Hello, good evening. Yes, I can hear you. Nice. Hello. Good evening, good evening. Good evening. Good evening. Nice, welcome, welcome, welcome. Nice, uh, let's see, we are 19 participants right now. Still, we have uh, people probably connecting. So let's start, let's start. Let's see, my goodness. Thank you for uh, your cameras. Let's uh, start today. It's Monday, my goodness, really fast. Ni sé por donde pasó el weekend, right? But anyway, so we have to continue. <clears throat> uh, let's see what I have right here in the chat. It says, Elisa. Okay, so let's start. Uh, let's see, it is Regina. Hello, how are you? It is, it is Regina. What's going Hi. on with you? Hi, teacher. Was... <laughs> Good evening. Good evening. Hi. Are you sick? Yeah. Is, is there a, a strap of a flu? Um, okay. Yeah. So that is like a Every day, every day, everyone sickness during yeah. those days, right? It's everyone sickness. Sickness. Did sickness. you remember sickness? Uh, uh, sickness. No, I don't remember very well. Sit. Let's see. Sickness. That's the word. ¿Qué significa eso? Se acuerdan? Lo vimos en el módulo pasado. But sit is in. Enfermos, sickness, eh, síntomas. Enfermedades. So that would oh. be enfermedades, right? So <laughs> that's why I told you, like, this is like an everyday, everyone sickness on those days, en estos días, right? Todo el mundo está enfermo de gripe. No sé si yeah. se han dado cuenta, pero. <clears throat> But I, I don't know because I, I know eh, de mojarse. I don't say de, de mojarse. Wet. You didn't wet. get wet. You didn't get wet. I but, get wet, but I don't know. Is the morning a, a stroke up in the in the flu? Uh, and my haze okay. is, is the the red. Okay, uh, okay. <laughs> It is Regina. Nice. So hopefully you will be better soon, right? Nice. Uh, mm -hmm. Let's see who else we have right here. Uh, what about you, Adam Wilfredo? How are you? It's Monday, ready for the new week, ready to start the new week? Yes, teacher. I'm ready to start <laughs> the week. Okay. okay, perfect. Nice. So this is the second, right? This is the second week, right? Yeah, it is. It is the second one. My goodness, I'm kind of lost in the time. But yeah, it is. It is the second week. So the idea is that you are going to work in the third um, section, right? The third section in the midterm exam, right? So that is the activity for this week. So start working since today, right? And do not wait until the last second, right? To be dealing with the platform activities and everything. So try to do it at um, seems today, okay? Nice. So 
like always, I have to pass the attendance. Okay, so just let me see what happened right here with my mouse. I don't know why it's not working. So let me see right here where is the list. Um, let's see, we have the information right here. So did you do something special, something as exciting during the during the weekend? Did anyone here did something different, something special, something interesting that can share with the rest? Someone here? No one? <clears throat> Nadie quiere hablar. <laughs> Francisco porque está comiendo. <laughs> I have a question to share. You have a question. My goodness. Mm -hmm. I'm sorry. Come in the boca. In my weekend, um, practice many practice con, um, con native English. Um, um, have a, 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 algo que no entiendo porque ellos no utilizan el you, solo el u. What you mean when they, you say they don't use you? Mm -hmm. Cuando ellos uh, quieren decir algo en la escritura, en vez de decir you, ponen u. When they are writing, you, you say? No, probably you listen that like that, but it's not because they don't use the, the subject you. Probably the way that they pronounce it, que ellos tan rápido que hablan que no suena. Like you, they say like you. Es que es, eh, el grupo que mandé, no sé si usted lo vio en WhatsApp, es de, de puras personas nativas y personas que están aprendiendo el inglés. Y los nativos mayormente utilizan el U en vez del you. No, y eso sí me, me, me dije, ¿ok? <laughs> no, I, I, I don't know. I, I haven't seen that. No, no he visto eso que usted dice. Pero eh, when they are talking, probably you don't listen the, the full sound because they talk too fast. But when you are writing, so they, they really used. Porque otra cosa que vi que... Eh, native, was. native, ¿ok? Native, mm -hmm. yeah, native speakers that's the pronunciation native otra cosa que he visto que usan and mucho English, la contracción contractions i told you yeah. eh, they, native english use native use, english native, native en english use um eh, contraction in all our phrase example eh, who was um Use a contraction, pose. Yeah, that's, that's the way it is. That's why you need to know all the contractions because when they are talking, they you, really use, use, use contracts wherever, wherever. Yeah. In total. <laughs> that's the way it is, right? That's why you have to learn how to speak a little bit fast. <coughs> Sorry. Mm. Tuve como cuatro llamadas y diré que solo entendí como cinco, cinco, cinco por ciento quizás de todo lo que me dijeron <ríe> en la práctica. <ríe> Porque no es lo mismo escuchar a usted, teacher, que escuchar a un nativo. Porque es la lengua cuando habla. <ríe> yeah, remember I told you, right? I told you it's not the same. That's why you have to listen to uh, people from the U.S. Eh... Let's see, I have to validate the attendance. Today is Monday 13, right? So let's see, Abigail Noemi. Present. Okay, nice. Adam Wilfredo. Thank you. Thank you, Adam Wilfredo. Alberto Enrique. Center. Nice. Alejandro Alfredo. Present. Thank you, Amilcar Edgardo. Good evening, I'm here, teacher. Good evening, Ana Maria. 
Good evening, teacher. Good evening, Ana Mercedes. Present teacher. Thank you, Ana Noemi. Present teacher, I'm here. Thank you, Andrea Geraldine. Present teacher. Nice, la que andaba perdida el viernes, el jueves. Andrea Michelle. Present teacher. Thank you. Uh, Carlos Alberto. Present teacher. Thank you. Carlos Fernando. Present. Nice. Carlos um, Heriberto. Present teacher. Thank you. Carmen Guadalupe. Carmen Guadalupe. No. Um, Cesar Alejandro. Cesar. No. Eh, Claudia Lisette. Present teacher. Thank you. Christian Gerardo. Present teacher. Nice. Daisy Saray. Present teacher. Nice. Damaris Mabel. Damaris Mabel. Present teacher. Okay, nice. Uh, then we have Edith, Al Edith Araceli. Present teacher. Thank you. Then we have Edith Del Carmen. Present teacher. Nice. Elian Heriberto. Elian. No, no está Elian. Stephanie Giselle. Present. Nice. Uh, Elisa Cristina. Present teacher. Thank you. Uh, then we have Fatima Elizabeth. Fatima. No. Eh, Francisco Alberto. Good evening, teacher. I'm here. Nice. Gracias. Gabriela Eunice. Present teacher. Nice. Gerson Antonio. I'm here. Thank you. Ingrid Jamilet. Present. Nice. And Iris Regina. I'm here, teacher. Nice. So we are going to validate the attendance uh, one more time at the end. So let's start right away. Let me share the screen really quick. And uh, we are going to continue in the second section. Did you remember that we stopped right here, that we were doing some conversation practices, right? So that was the idea. So look, what we are going to see right here, this is the grammar part that we have, the simple present, WH questions and statements. ¿Qué dijimos que era statements? Hello, hello. What is the statements? Or what are the statements? When it says right there, WH questions and the statements. Let's see, Carlos Alberto, did you remember what is the statements? Carlos Alberto. Son declaraciones, si no me recuerdo, perdón. I'm sorry, no problem. No, Damaris Mabel, did you remember? I don't remember, teacher. Okay, Ana Mercedes, sálvenos. What is the statement? Es que yo creí que era declaraciones, pero no es declaraciones. Can be depending on the content. Si usted busca la palabra, puede darle este diferentes meanings pero en este caso it says simple present mm -hmm. wh questions and statements so the statements are the sentences ok son las oraciones está hablando de que estamos viendo el presente simple usando las wh questions en oraciones y si usted se fija acá hay preguntas y obviamente respuesta y esa respuesta es la, la oración Okay, so let's see um, what else we, we have right here. So Carlos Heriberto, 
help me reading the first uh, question right here and also the, the answer, please. Okay, what do you do? I'm a student and I have a part-time job. Perfect, so what is a part-time, uh, Carlos Heriberto? Es uh, un trabajo de medio tiempo. Amazing, yeah, that's right. So what do you do? I'm a student and I have a part-time job. So the WH question is what? Eso ya no lo vamos a de decir qué es, porque eso ya lo venimos viendo desde el módulo uno. Que es what, where, how, y which, y more, right? So we have even more. But what is important right here is look at the answer, right? So when you have a WH question, the difference between a WH question and a... Uh, Yes, no question is the answer. ¿Se acuerdan cuando vemos allá en el presente simple? Do you like coffee? Yes, I do. No, I don't. So, esas son las short answers. Empezamos viendo eso en este módulo. ¿Recuerdan que dijimos que esa, esa pregunta solo es sí, no, sí, no, sí, no? And that's it, right? The WH question is the different. En la, cuando usted vea que hay una pregunta con una WH, Quiere decir que usted necesita dar una explicación más amplia en su respuesta. Ok, look at right here. What do you do? Ah, I'm a student and also I, I, and I have a part-time job. So, está dando un poquito más de información. No solo se queda con un sí o un no. Uh, let's see. Um, Francisco, read the second question, please, and the answer as well. Uh, where do you work? Uh, I work at a restaurant. Okay, I work at a restaurant or I work in a restaurant, right? So both are valid right there. So where, donde, le está preguntando que donde trabaja, right? So Dice Sarai, continue with the third one, please. Question and answer. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Okay, perfect, right, where, where did you go? So, donde, right? Nice, uh, let's see, the next one will be for Edith Del Carmen. Go ahead with the next. Es, sería, what does she do? Or, where, where does, where does? Uh, where does Andrea work? She's work at Thomas Cook Travel. Perfect. Where does Andrea work? She works. Did you remember the rules for the simple present? Espero que sí. Los que estuvieron conmigo, hasta tuvimos ahí un cuadrito. Y los que no estuvieron conmigo, espero que lo hayan visto. La regla del presente simple. Let's see. Uh, vamos a ver. Gerson, did you remember Gerson Antonio? The third person singular rule for the simple present. Did you remember? ¿Qué dice la regla? I don't remember. Okay, you don't remember. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Alejandro, Alfred. Alfred. I'm sorry, I, I not remember. My goodness, solo porque es lunes lo voy a perdonar. El hamster viene, pero Teacher. devastado. Teacher. Ajá, go ahead. Yes. Teacher, ¿qué se le agrega una S al verbo? Ah, thank you, Ana Mercedes. We mentioned, right? Lo vimos, ¿verdad, Ana Mercedes, en el módulo anterior? Que no es que a los verbos se les agrega una S y aclaramos y dijimos que no es que yo le voy a meter una S a lo loco, a ah, todos los verbos S. No, vimos un cuadrito, una imagen donde muestra cómo voy a convertir el verbo para las terceras personas, que es una ella, un él o una cosa, es decir, she, it o he, ahí es donde surge el cambio. Si yo estoy hablando de I, Mire, I go, I work, I have. Pero ya si yo quiero decir, ella trabaja, she works. Ella tiene, she has, right? Hay un cambio ahí en la tercera persona y eso usted lo tiene que saber, ¿ok? Eso usted tiene que escribirlo. Cuando usted está escribiendo y quiere decir, ah, mire, es que ella va a comprar todos los días. No me va a decir she go, me va a decir she goes, ¿ok? 
do shopping every day or she goes to the supermarket every day. So hay una regla. Sí se le agrega esa como es el caso. Pero ¿qué otra regla hay aparte de esa? ¿Quién se acuerda de eso? Vayan a las anotaciones del módulo anterior. Deberían de tener eso. Yo recuerdo que hasta les la, mandé una la, imagen. Sería que según la finalización del verbo se termina en consonante vocal. Uh -huh. Hay una regla, una regla gramatical. Ajá. Si el verbo termina en una consonante, ¿quién tendrá esa imagen ahí a la mano que la pueda mandar al grupo de WhatsApp? Yo recuerdo que les mandé una imagen. Nadie la tendrá. Esta sería la del third person singular, la rule. So, ya le voy a compartir una, por aquí está. Dijimos de que normally, in general, the, um, the birds... We need to add an S, but not in all the cases. No, ya dije, no es que a lo loco todo es S, 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 No. Si el verbo dijimos, si el verbo termina en una Y, en una Y, dijimos que we change the Y into an I and we add the ES. Cambio la Y por una I normal y agrego ES. Luego, si el verbo termina en O, C, H, T, H, SS, que es lo más común, le vamos a agregar ES a los verbos. No es que solo le voy a agregar la S, le voy a agregar una ES. Ahí le voy a mandar una imagen que yo recuerdo que, que ya se las había mandado. Pero como me va a decir, no, pero nosotros no estábamos con usted. Mándeme a alguien ahí un mensajito al grupo de WhatsApp, por favor, que no sé por dónde anda. Para tenerlo ahí, mándenme ahí una señal de vida en el grupo de WhatsApp para mandarles la imagen. Thank you. So nice. So esa regla, eso usted lo tiene que tener, pero eh, aquí ve, aquí en, en, en seco, como decimos, ¿verdad? <laughs> My goodness. That dog is crazy. So rules, ahí está. Eso no es el tema de ahorita. Ahorita estamos viendo WH questions, pero ahí hay una regla muy importante. Y ahí lo muestra, miren, están arriba los sujetos you y abajo está un él, un ella, right? So ahí hay un cambio. So let the next question says, what does she do? She's a guy, she takes people on tours. And how does she like it? She love it, okay? So look, we have this activity. So we are going to complete this conversation. Then it says practice with a partner, but... Because of the time, no nos vamos a ir a los grupos. Ya lo vamos a ir resolviendo en, en seco, ¿verdad? Ya, ya en vivo y a todo color. So it says, complete the conversation. So uh, what do you do? So vamos a poner ahí auxiliar y verbo. What do you do? I'm a full-time student. I study the violin. Mire la pronunciación, violin. No me va a decir violín, así se escribe, right? Violin. So, acuérdense que la V de Victor, la V de boot, como por ejemplo, but, but, botas, boots, es diferente. Esta V, 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 los labios es así como, como que se está riendo usted. Viol, violin, violin, ok. So, continue, Ana Noemi, letter A, right here. Ok, dice... And what do you do? Me imagino que dice ahí, question. And what do you do at the school? And, or do you speak to your school? Vea la respuesta, dice. Um, uh, ah, puede que sea eh, a cuál escuela, ¿verdad? Uh -huh. And what do you go to a school? Pero, what es qué? Entonces sería. Uy, ya me confundí, perdón. ¿Cuál es el WH question? ¿Dónde? 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 Where? Where? Ah, where do you go to school? Ok, where do you go to school? Ok. Continue, Andrea Geraldine, with the answer, please. I'm. 
goes to the New York School of Music. Perfect. Continue. Uh, let's see, Ana Mercedes. Wow. How do you like your classes? How do you like your classes? Okay, yeah. How do you like? And the, uh, the answer, uh, Dicey? Dice Sarai. Letter B right here. Dice Sarai. I do them a lot. Mm -hmm. The question is, how do oh. you like your classes? ¿Qué sería el verbo más, ¿Cuál sería el verbo más apropiado ahí? Allí mismo la pregunta está. Ay. Ay. Está preguntando, wow, ¿te gustan mucho tus clases? I like them a lot. Perfect. I like them a lot. Me gustan mucho, right? I like them a lot. So continue with the next one. Let's see Claudia Lisette, number two, letter eight. Claudia. Y falta el auxiliar. No me acuerdo, teacher. Ok, a uh, Gabriela Eunice, ayúdale por favor. Right. What do Tania do? Uh -huh. Se acuerdan de los de los auxiliares, ¿verdad? Ajá, yes. Gabi, Gabi. What, Ajá. What does Tania do? Sorry. Perfect. Yes. Estamos yes. hablando de Tania, ¿verdad? Tercera persona. What does Tania do? Continue with the answer, uh, Regina Iris. Letter B. Iris Regina. Excuse me. Um, she is a teacher. She she do an art class. Mm -hmm. She do. She do. Me escucha un poco raro. She do an art class. She do or she. Pero ve ahí el complemento. <coughs> ¿Qué verbo sería el más apropiado ahí? What does Tania do? Ah, she is a teacher. She class or classmate. She do classmate art class. She, she do? I'm sorry, ¿quién está ayudando por ahí? She's a status. Teach? No. Ah, teach. Ajá. Teach. el teach. verbo es teach, pero como es tercera persona. She does. Teaches. No, en pasado Teaches. no, estamos en presente simple, ajá. Deletreme, este, vamos a ver, Ana María, deletreme el verbo teach, spell it, please. T -E -H -E -E Espérame, Ana e María, Ana María. Perdón, teacher, el verbo. Spell the verb teach in simple present. Teach, T -A T-E-A-C. Mm -hmm. C. C. C-H. Okay. So that means that the verb is N in C-H. Francisco, ¿qué dice la regla del verbo que termina en C-H? La verdad no me acuerdo. <laughs> Santo Padre, si les acabo de mandar la imagen ahí. Miren que es lunes, pero... Se le agrega la ES, teacher. Ah, vaya, -E pues, vaya, pues, vaya, pues. Pongan atención, hasta acabo de mencionar que el verbo que termina en e, e o s h c h e e e s s se le agrega ES a la tercera persona. Entonces, yo no puedo decir she teach. 
Ni tampoco en pasado, porque no estamos hablando en pasado, estamos en el presente simple, ¿ok? So, she teaches an art class at school in Denver. ¿Ok? Me está diciendo que ella da clase de arte en esa escuela. Entonces, en ese caso sería, she is teachers. O no, she do teacher. no, presente simple, no me meto en el verbo to be aquí. Presente simple, sujeto, verbo, complemento. Simple like that, ¿ok? Vaya, continuemos pues. Exacto, Carlos, ahí va bien, muy bien. So, continue, vamos a ver, Abigail, uh, Noemi, continue please with the letter A right here. Um, what about we Ryan, where does he work? Hey, yeah, perfect. And what about Ryan? Where does he work? Nice. Uh, uh, let's see, let's see, Carlos, Alberto, continue with the answer right, right here, letter B. He worked for a big computer uh, company in San Francisco. Read it one more time, Carlos, léalo una vez más. He works for ah. a big computer. Company Perfect. in San Francisco. Perfect. He works, right? Yo les he dicho a ustedes si es posible exagere esa S para que vean que sí, usted conoce la regla, right? He works for a big computer company in San Francisco. Nice. Uh, continue. Let's see. Um, Christian, Gerardo, letter eight. Where does he do exactly? Okay, yeah, what does he do exactly? And the answer, let's see, uh, Geraldine. Geraldine. Okay, Geraldine está platicando. La, la caché. <laughs> Andrea, Sorry, teacher. Are Estoy... you working? Are you in your job right yes. now? Yes. Ah, okay. Okay. No. No. In my house. Ah, ok. So, no, in that case, so go ahead and answer. La iba a perdonar si me decía que estaba en el trabajo. <laughs> so, go ahead with the answer right here. Letter B, la the last one. Uh -huh. uh, he's a website designer. He's uh, um, I don't know, teacher. <laughs> ok, so what would be the verb? He is a website designer, so he does. He, perfect, he, he does, he, he does, fantastic websites, okay, perfect, nice, bien, ahí vamos, ahí vamos, de una o de otra manera, so we have two, okay, so we are going to move on really quick to this conversation, I have to read it very quick, because we don't have too much time. No sé por qué se ve así la imagen, pero así está. Algo rara. Algo borroso veo. So this is a conversation. Uh, it's called I start work at five. So I start work at five. So do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you uh, go to work? I work in the afternoon. I start work at five. Wow, that's late. Uh, when do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. Okay, I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you are Helen Black. I love your shop. By the way, I'm Daniel. So, do we have new words right here? No? New words? Usted diga yes o qué es? By the way. Ah, nice. By the way, that's a nice expression. I use it. Yo uso esa palabra, me gusta. By the way. So, by the way, it's like a linking expression. Es una palabra de... Que liga, en español nosotros le decimos enlace, una palabra que entrelaza una oración con la otra. By the way, o sea, él, están ahí en el gym, ahí puede ver en la imagen y de repente eh, 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 él le dice, ¿verdad? 
que, que, que si ella viene, llega en las mañanas, entonces le dice, Daniel, eh, sí, yo vengo, Helen, perdón, es la que ella le dice, sí, yo vengo en la mañana, y él le dice, ah, pero, ¿a qué hora vas a trabajar? Y a ella le dice, yo trabajo tarde, a las cinco. Y a, después le dice que ella es la que repase los anuncios de, la, de los reportes del clima. Entonces eh, resulta que es una persona famosa, no es cualquiera, sale en la televisión. Entonces viene él y le dice, ay, la reconoce, you're Helen Black, una reportera famosa, me imagino. I love your shop. Entonces le dice, me encanta. By the way, es como, ah, por cierto, right, como presentándose. Soy Daniel, right, so como, ah, me escapaba. By the way, so, usted puede usar esa palabra cuando usted está diciendo algo y ha olvidado decir algo importante. Entonces usted como, ay, antes que se me olvide, right, oh, by the way, so, this is happening, right? So that's the expression, Ana Mercedes. Like if you are doing, saying something and you forget something, oh my goodness, by the way, look, this is whatever, right? So esa es la expresión, by the way. I have a question, Tisha. Go ahead, Francisco. Um, announcer, uh, what is uh, your pronunciation? Uh, announcer, announcer. Well, I'm not TV announcer. Yeah, that's the pronunciation. Okay. Nice. So let's see. Vamos a ver quién me falta que participe. Um, los que no tienen cámara, no sé si viven o mueren. Eh, Carmen Guadalupe, please be Helen. En Carlos Heriberto ya participó, pero a usted le gusta participar bastante. So be Daniel, please, uh, Carlos and Carmen. So, uh, sorry, uh, Carlos uh, creo que se frisó. Um, Go ahead, Carlos. Sí, es el Carlos que mandó mensaje en WhatsApp, dijo que lo había sacado el Zoom algo así. Sí, así vi que se quedó pegada. So, Francisco, go ahead. Francisco, you will be okay. Daniel. Ok. Um, ya. Yeah. Ok. So, usually come, on, uh, come to GNT morning. Yes, I don't. I really? Don't. Really? What time do you go to work? I work and in the afternoon, I start work and fight. Wow, that's light. When do you head to home at night? I usually head at home um, in, in night. Pardon. Midnight? That is late. What are you do exactly? I... A TV, a afternoon, well, perdón. <laughs> a, a TV, a no I don't see uh, whether a report on KA TV, don't do. Recordings, uh, me. Oh, you are in black? I love your show. By the way, I am Daniel. Okay, by the way. Okay, by the way. So, by the way. So, nice. Announcer. Okay, I'm a TV announcer. Recognize. So, este es un verbo. Recognized. Recognized. Uh, let's see what else right here. Um, that's late. Okay. Wow. That's late. So nice because of the time. So we are going to continue. Okay. Look, we have time expressions right here. Time expressions. And I forget mention something right here that we have right here. Look. Lo verbo, mire, aquí hay una lista. Ustedes tienen una lista de más de 100. Pero aquí está, mire lo que estamos hablando. Mañana venga afilado con esa regla porque no sé a quién 
eh, le voy a preguntar que me diga el, la tercera persona de estos verbos, por lo menos. Si yo digo, I have, so she or he has. Si yo digo, I work, he or she works. Si yo digo, I do, he or she does. O sea, por lo menos, mire, dos, cuatro, seis, seven, por lo menos estos siete. Tiene que tenerlos usted bien correctos, ¿ok? Para la tercera persona. So, mañana le vamos a preguntar. So, let's see. We have time expressions right here. Let me see. Ok, time expressions. So, esto ya lo sabemos. Usted vio allá unos, unos pajaritos que están así para las prepositions. Que ahí sale una llave arriba, abajo, adentro, sobre. Ok, so... Ya usted la sabe, pero estas son time expressions, ¿ok? Expresiones de tiempo, ¿ok? I get up at seven. I got to bed around ten. Around. ¿Se acuerdan de esa palabra tan bonita? Around. Que dijimos que hay que abrir la boca, ¿verdad? Si no abre la boca, no la está pronunciando. Around ten. I leave work early, I get home late, I stay up until midnight. ¿Qué es ese until? ¿Qué entiende usted por el until? Hasta. Hasta. Exacto, I stay up until midnight. Ok, me estoy, estoy, de, me quedo despierto hasta la medianoche. I wake up before or afternoon. Then we have in the morning, in the evening, in the afternoon, at night, on Saturdays and Sundays, ¿ok? Vea las prepositions. ¿Cuáles son? Porque a veces cuando estamos hablando, in on at, así decimos las tres, por si es una, por si es la otra, por si es la otra, dice usted. Pero no es así, ¿verdad? No es como, ah, yo voy a decir in at, porque a ver cuál es. No, usted tiene que saber ¿Cuál es la preposición que va a anteponer a la expresión? Go ahead, Francisco. Uh, ¿Cuál es la pronunciación de wake, wake, wake night? Creo que se es. No sé cómo se pronuncia. Midnight? Where, no, no, which, no. which one? Uh, está la parte de the evening. Evening. Um, um, arriba. Huh? Eso. Ah, no hemos llegado ahí, Francisco. Tranquilo, Sorry. relajado, Sorry. relajado. Por ahí vamos. So, it says right here, on weekdays, on los días de la semana, right? On weekdays, on week nights, okay? Lo mismo, weeknights, okay? So, weeknights, on weekends and on Fridays. Expressions, clock time, 7 o'clock, 7, 7 o'clock, 7 a.m. Usted, usted puede decir, oh, it's 7 o'clock in the morning. Y yo lo entiendo. Usted puede decir, it's 7 a.m. Ok, cualquiera de los dos son válidos. Déjame decir, no, pero ¿por qué dijo a.m. en vez de decir in the morning? No, las dos expresiones son correctas. 7 p.m. or 7 in the evening. Ok, so time expressions. Yo creo que aquí no nos vamos a no tardar mucho. Ok. So let's finish this with the last reading that we have. Why do you need a job? My goodness. Why do you need a job? Scan the profiles, who it's in the high school, who it's in college, and who is a new parent. So what is profiles right here? Do you know this word? Scan the profiles. Okay, so the profiles. Candidatos. Perfiles. Perfiles, candidatos. Perfiles, perfiles, ok. Perfiles. There you go. Los perfiles, la, la, las personas que están acá, ok. La pregunta, who, why do you need a job? So la, let's see, look at the pictures. We have two ladies and one boy right here. We have uh, Teresa Glass, we have Karen Thomas, and we have Lamar Andrew. So, let me ask you to, vamos a preguntarle a Abigail Noemi. Let's see, Abigail. Uh, who is a high school? Who do you think that is a high school girl or boy? Based on the picture, no hemos leído todavía lo que dice ellos, pero who do you think that's a high school student? Teresa. 
Okay. Aha, uh -huh. Teresa Glass. Probably she is a high school student. Uh, let's see, Garson, who do you think it's in college? Who do you think it's in college from these three pictures? Karen Thomas. Karen Thomas? Can be. Can be. And the last one, Ana Maria, who do you think it's a new parent? My goodness. Uh -huh. Who do you think that, it, that is a new parent right here in these uh, three pictures? The, la the ladies or the boy right here? Okay, uh, let's see. Daisy, uh, Sarai, ayúdale, por favor. Mm -hmm. Teresa Glass. Teresa, my goodness. So probably, let's see, let's analyze. So you are going to read right now. So we are going to read this, uh, Descriptions about these people that we have right here. So, vamos a ver quién va a leer. Eh, my goodness, cuánta gente sin cámara. Eh, veamos quién. Eh, Dios mío, tantos que no hay o quién seleccionar. <laughs> Vamos a ver, eh, Gerson, Antonio, ayúdenos usted, por favor, y después vamos a ver acá. Ah, <ríe> Francis, my goodness. Sí. So, eh, go ahead, Gerson, Teresa Glass. No sé si ve bien, lo hice más grande, pero la imagen está un poco pixelada. Sí, sí. <ríe> I don't have time to the work, to work but I need a job because college is very expensive. I study art. I have class all day on Monday, Wednesday and Friday, and on Tuesday and Thursday mornings. I usually study on weekends I don't have any experience, but I can learn quickly. 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 Okay. I can learn quickly. Nice. Quickly, 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 quickly. Okay. I don't have time to work. My goodness, but I need a job because college. It's very expensive. Oh my goodness, that means that she's the one that is in college. Y dijimos que era la otra, right? Y es esta, miren, la que va al college. So, um, I study art. I have class all day on Monday, Wednesday and Friday, and on Tuesday and Thursday mornings. My goodness, I usually study on weekends. I don't have any experience, but I can learn quickly. So let's see, vamos a ver si captamos el reading. Vamos a ver, Claudia Lisette, what is she trying to do? Claudia Lisette, what is she thinking about? Or what is she trying to get? Um. Repeat, please. Okay, so we are reading this. Estamos aquí en esta Teresa Glass primero, right? So what is she um, trying to do? What is what she's expecting? Because she's a student at college, but what is her problem right here? Uh. Is very expensive. What is expensive? Um. Mm -hmm. 
So, tratemos, recordémonos, o sea, no solo leer, sí lo podemos leer, sino que yo tengo que entender qué es lo que estoy leyendo. Y todas esas palabras, sí, no hay ninguna. Todas esas palabras usted ya las ha visto en, sí. modo, en el módulo. No hay ninguna palabra. Mira, ahí están los días, los verbos, sujeto, el sujeto, todo es ay, 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 ay. So quickly, tal vez alguien puede decir quickly, rápido, ok, rápido, pero luego todas las palabras que están ahí, ya las han visto. So right here, Teresa says, I need a job, ok, ella necesita un trabajo, ese es el problema de ella, she needs a job, ok, but she doesn't have time, right? She doesn't have time, no tiene tiempo. Why? Because she's a college a student, ok? Ella está una estudiante universitaria, ok? What does she study? Let's see, Gabriela, what does uh, she study? She study her. Hmm. Presente simple, Gabriela. ¿Cómo sería el verbo ahí? She studies. Ah, vaya, pues, vaya, pues, los estoy probando. A ver si es cierto que estamos aplicando la regla que acabamos de mencionar. Ajá, no puede decir she study, porque eso es para mí, yo, él, eh, un, un nosotros, right? Pero un él o una ella, cambio la Y por una I normal y agrego la yes, right? She studies. Art, okay, perfect. Let's see, uh, Francisco. When does she have classes? When? Um, uh, today. Uh, Sujetos, Francisco. Ordeme, uh, ordeneme esa respuesta. She does an study. Como, 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 como. One more time. <laughs> She does, no, she does Ajá. studies. Pero ella hace las clases, o qué me quiere decir? No, um, she, she, uh, she studied uh, how die. Como, 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 one more time, one more time. <laughs> she is study, she does study. Um, no, she, oh. quíteme el das. Ajá. <laughs> ah, ok. O escucha ahí el verbo. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que usted me quiere decir, Francisco, en español? Dígame, solo le voy a permitir. ¿Qué es lo que, que usted ella me... estudia todos los días. Ajá, pero la pregunta uh -huh. que yo le estoy formulando es, ¿cuándo? ¿Cuándo oh. ella estudia? ¿Cuándo ella tiene sus clases? Uh -huh. Entonces creo que sería She is student uh, ¿Es no, student? No. Ah, ella tiene right? She has Ok, porque esta es la persona She has, continue Francisco She has a student Yes uh, Monday, Monday Wednesday Um, Vaya, pero Francisco, no. ordenemos esas, or esas oraciones, o sea, lleven la estructura, sujeto, verbo, complemento. Porque Todavía usted me, me está teacher. diciendo, she has a student, ella tiene un estudiante. Ok, she has clases, que es lo que ella tiene, she has clases on... Monday, Wednesday, Friday, uh, the whole day. And on Thursdays and Tuesdays, mornings. Okay, aquí textual está la okay. respuesta. Okay, so sigamos por el tiempo. Ya no puedo seguir, no porque puedo hacer más preguntitas Sorry. ahí, pero bueno. Okay, so vamos a ver. Ana Mercedes, help us. Read the uh, caring Thomas, please. Okay, my husband and I have a new baby. He makes a good salary, but we don't save very much money. We want to save some money to buy a house. I take care. 
Sorry, sorry. Este, mi niño metió la mano peluda aquí. Por Dios, <risa> Gerardo. No, no, no. Sorry, no. Ahí está su computadora. Dios Gerardo, mío. Gerardo, quieran hacer las nueve, por eso ya no quiere. <risa> sí, la verdad que sí, miren hasta dónde. Qué niño. No, no toque. Ya lo voy a poner aquí para que lo vean que usted es el culpable. Sorry, uh, Karen. Miren, no es broma. Aquí está. Venga, diga hi, pues. Diga hi. Miren, este es el que grita. Hi, dice. Hi, Karen. Este es Hi. Hi. Es el que molesta. Mira. Está enojado. Dice hi. Dice Fins. Oye, aquí te vas a quedar. Mira, tenés cuatro minutos para... Hacerte famoso, mira. Dice, hi. Yo tengo sueño. No quiere ver. No quiere hablar. <ríe> Allá te están viendo, mira. Vaya, conocieron al que grita. Sí, ya te conocieron. So, I'm sorry, pero ya cuando ya le da sueño se viene para donde mí. No estaba bien galán allá. Bye. So, sorry, uh, Ana Mercedes. So, no hubo una mano peluda ahí. So, go ahead. Bye. Continue one more time. Start all over again. Eh, ¿Desde el inicio? Please. Bye. My husband and I have a new baby. He makes a good salary, but we don't save very much money. We want to save some money to buy a house. I take care of the baby, so I need a job. I can do at home. I know how to type, and I have a computer. Okay, nice, okay. Nice uh, pronunciation, Ana Mercedes. Just try to read a little bit more quickly. Con el tiempo va a agarrar más velocidad. Ok, ahorita es normal, como los niños cuando empiezan a leer se han fijado, mi, ma, ma, me, así van, right, so, lo mismo nos pasa en el inglés, right, pero hay que agarrar algo, leer algo para agarrar velocidad, porque todas las palabras en un 95%, casi 100 me las pronunció excelente, Ana Mercedes, muy bien, ok, y, usted tiene teacher, muy buena y, pronunciación. Y Teacher, disculpe, y a, a haciendo, digamos, este, trabalenguas en inglés, ayuda. Ah, how do you say trabalengua en inglés? Ah, uh, lao. <laughs> no. Lao, no sé. How do you say trabalengua? No sé. Quien me lo diga, le damos ya un punto. <laughs> <laughs> Ajá. Miren qué de tarea me van a traer mañana un trabalengua, pero en inglés... Ay, ahí sí se le va a enredar la lengua, mire. Carlos, ¿cómo se dice traba lengua, Carlos? No creo yo que usted no sepa. Ajá, vaya de tarea. No, Queda por Tong. Tong. Tom Twister. No, Gerardo. Tom Twister. Tom that is a traba lengua. Pongan ahí en San Google. A uh, Tongue Twisters y aprenda según y me lo dice mañana. Eso va a quedar de tarea. Se anda riendo todo el día mañana. Busque ahí un Tongue Twister. Hay unos bien bonitos. Busque uno chiquito. Los niños en el kinder se los aprenden. Uno de esos busque usted. Un Tongue Twister. So I have to validate the attendance one more time. So tomorrow we are going to continue right here. So. Espérenme, este patrón que tengo aquí es que no me está colaborando, me está jalando el mouse. Niño, solo quiero validar la asistencia, que son dos personas nada más las que no les puse asistencia. Deje ver. Eh, Carmen Guadalupe, que ahí está, ¿verdad? Nice. En César Alejandro, no lo he visto. César Alejandro. No. Bien, y aquí Fátima Elizabeth. Fátima Elizabeth, no, no la he visto. Elian Heriberto, no, Elian, no. Bien, so then the rest, eh, todos tienen 
asistencia. So time is over. No olvide el tan twister. No olvide que mañana le vamos a preguntar la regla del presente simple para tercera persona. Para que se los aprende, que eso lo vi, eso no es de este módulo, eso es del módulo antes, anterior, ok so, study please, trate de usted llevar sus apuntes, verdad, cuando sean reglas gramaticales, no sé póngalo en rojo, esto es importante, más grande yo no sé, para que a eso usted se enfoque y, y, y le quede pues en la mente porque no va a llegar allá un avanzado y usted va a decir he work ¿Verdad? Ya le dije, no hay que decir mi mamá, usted tiene que decir mi mamá, ¿verdad? Bien hablado, no es como que ha agarrado el inglés ahí en la calle, ¿verdad? Tiene que usted aprender esas reglas gramaticales. Bien, so time is over, thank you for your time, I hope to see you tomorrow, and goodbye, bye bye, take care. Good night, bye bye. Bye bye, teacher. Good night. Bye bye. See you tomorrow. See ya.